வணக்கம் வெல்கம் டு டிராவல் ஐடியாஸ் வித் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டெஸ்டினேஷன் துபாய் உலகத்திலே வந்து புகழ்பெற்ற ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கக்கூடிய டூரிஸ்ட் பிளேஸ்ல ஒண்ணு துபாய் போகணும்னா எப்படி போகணும் அங்கே என்னென்ன இடங்கள் இருக்கு மொத்தமா எவ்வளவு செலவாகும் அப்படிங்கிறத டீடைலா பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் துபாய் போகணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சொல்லோ ட்ரிப்பாக போனாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனாலும் சரி கப்பலாக போனாலும் சரி அங்கே வந்து பார்க்கறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குங்க நிறைய அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃப்ளைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சென்னையில இருந்தாகட்டும் இல்லை பெங்களூர் இருந்தாகட்டும் டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து துபாய் வந்து புக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஷாஜா புக் பண்ணி போகலாம் இப்போ ஷாஜா புக் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விலை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ துபாய்க்கு புக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஷாஜா புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் துபாய் போய் எந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டே பண்ணாலும் ஷாஜாவில் இருந்து அங்கே போகிறக்கும் துபாயிலேருந்து அங்கே போகிறக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கவே இருக்காது அண்ட் டிக்கெட்ஸ் புக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா துபாய்க்கு போகிற ஃப்ளைட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எமிரேட்ஸ் இருக்குது ஃப்ளை துபாய் இருக்குது இண்டிகோ இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஷாஜா போகிற ஃப்ளைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் சஹாரா இருக்குது இது மாதிரி நிறையா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா எமிரேட்ஸ் அதில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீசாவும் வந்து அவங்களே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி தர மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணால் மட்டும் போதும் அதே மாதிரி ஃப்ளை துபாயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து வீசா ப்ராசஸிங் பண்ணுறாங்க வேறு ஏதாவது ஏர் கேரியர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா வீசா வந்து நீங்கள் தனியாக வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வீசாவுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் என்ட்ரி ஃபோர்டீன் டேஸ் இப்போ வந்து மல்டிபிள் என்ட்ரிஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் இப்போ நீங்க வந்து அங்க இருந்து வேற எங்கேயாவது போறீங்க சப்போஸ் சவுதி அரேபியா போறீங்க திரும்ப சவுதி அரேபியால இருந்து துபாய் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்தியா வருவீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து நீங்க வந்து மல்டிபிள் என்ட்ரி எடுக்கிறது தான் கரெக்ட் ஸோ மல்டிபிள் என்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ஆகலாம் ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஜாஸ்தியாக வரும் இப்போ எனக்கு வந்து ஃபிளைட்டுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எமிரேட்ஸ் புக் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் பட் நீங்க வந்து துபாய்க்கு போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எமிரேட்ஸ்ல போனீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா எமிரேட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா துபாய் கவர்மெண்ட்டுடைய ஒரு ஃப்ளைட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்குன்னு தனியாகவே ஏர்போர்ட் இருக்கும் அண்ட் அவங்க கொடுக்குற ஃபுட் ஆகட்டும் அவங்க கொடுக்குற சர்வீஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து டாப் கிளாஸாக இருக்குங்க நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட்குள்ளே வரக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது நீங்கள் வந்து ஃப்ளை துபாய் இண்டிகோ இதெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் வரும் இது வந்து ஒரு ஆளுக்கு அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் வீசா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரியராகவே வீசா எடுத்தே ஆகணும் நீங்கள் வந்து இங்கே வீசா அப்ளை பண்ணி அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து போகவே முடியும் அண்ட் அதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வீக்கில் வந்து வீசா கிடச்சிரும் அதுவும் டூரிஸ்ட் வீசா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது துபாய் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து டூரிஸ்ட் ப்ரொமோட் பண்ணுற ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால உங்களுக்கு வந்து டூரிஸ்ட் விசாவில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து உங்களுக்கு மூணு நாளே கிடச்சிரும் இந்தியன்ஸ் வந்து யூஎஸ் விசா வச்சிருக்காங்க உங்ககிட்ட வந்து ஒரு யூஎஸ் விசா இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இ விசா நீங்களே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆனரேவல் விசா கூட எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் இப்போ நாங்கள் வந்து துபாய் போயிட்டோம் அங்கே வந்து என்னென்ன இடங்கள் இருக்கு எங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக தங்கணும் விலையும் கம்மியாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டியும் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னா பர்துபாய் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே தங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட்டும் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் கனெக்டிவிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பர்துபாயிலேருந்து நீங்கள் வந்து மெட்ரோவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை டாக்ஸியும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் எந்த இடத்துக்கு போகணுனாலும் பர்துபாயிலேருந்து
டவுன் டவுனில் வந்து நீங்கள் ஸ்டே பண்ணலாம் டவுன் டவுன் அப்படிங்கிற அந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ரொம்ப ஹை ரைஸ் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்ஸ் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா பில்டிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ஃப்ளோர் அறுபது ஃப்ளோர் இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டே வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு மேலே போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒர்த்தாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் அண்ட் டவுன் டவுனில் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு பக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மெட்ரோ பார்த்திங்கன்னா இறங்கணுனே உங்களுக்கு வந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும் பஸ் இருக்கும் அண்ட் அது வந்து துபாய் மாலுக்கும் ரொம்ப பக்கம் புர்ஜ் கலிஃபாக்கும் ரொம்ப பக்கம் இப்போ நீங்கள் வந்து கப்பலாக போகிறீங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு லாவிஷான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் ஒரு லைஃப் மெமரி வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பாம் ஜுமேரா வந்து ஸ்டே பண்ணலாம் பாம் ஜுமேரா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட்லியான இடம் ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கடலில் ஒரு வழி மாதிரி பண்ணி அங்கே வந்து நிறைய இடங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் மரினா அதுலேயும் வந்து ஸ்டே பண்ணலாம் ஸோ மரினாலையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டே பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு இடமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கும் நல்ல நல்ல ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஸ்டேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லக்ஸரியாக இருக்கும் மெரினாவில் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ துபாய் நைட் லைஃப் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மெரினாவில் ஸ்டே பண்ணுறது வந்து அட்வைசபிள் நீங்கள் மெரினாவில் ஸ்டே பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற பப்ஸ் அங்கே இருக்கிற நைட் லைஃப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து க்ளியராக வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக போகிறீங்க இல்லை கப்பலாக போகிறீங்கன்னா எங்கெங்க ஸ்டே பண்ணலாம் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து நான் சோலோ ட்ராவலராக போகிறேன் இல்லைனா நாங்கள் ஒரு ரெண்டு பசங்களாக போகிறோம் மூணு பசங்களாக போகிறோம் எங்களுக்கு வந்து இருக்கிறதுலேயே சீப்பாக இருக்கிறதுலேயே காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக எங்கே தங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா துபாய் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்குது ஹாஸ்டலில் வந்து நீங்கள் ஸ்டே பண்ணலாம் ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் ஆகும் அதே நேரத்தில் ஸ்டேயும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஹாஸ்டல் ஆப்ஷனும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ துபாய்க்கு போயிட்டீங்க அங்கே வந்து ஸ்டேயும் நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ வந்து அங்கே இருக்கிற இடங்கள்லாம் சுற்றி பார்க்கணும் எப்படி வந்து நான் கம்யூட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து நிறையா இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸி டாக்ஸி வந்து அங்கே கரீம் டாக்ஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்ஸி இருக்கும் அது வந்து இப்போ ஊபர் டாக்ஸி விட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போ ஊபரில் வந்து ஒரு நூறுரூவா சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா கரீம் டாக்ஸியில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ருபீஸ் தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கவே இருக்குது ஊபர் பட் டாக்ஸி வந்து அங்கே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனாலே நீங்கள் வந்து மெட்ரோ எடுக்கிறது வந்து அட்வைசபிள் இப்போ துபாயில் நீங்கள் வந்து சுற்றி பார்க்க தான் போகிறீங்க அப்படிங்கிறனால எல்லா முக்கியமான டெஸ்டினேஷன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து மெட்ரோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தங்கியிருக்கிற இடத்துலேருந்து மெட்ரோவில் எந்த ஸ்டாப் இறங்கணும் அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து மெட்ரோலே போயிட்டு வரலாம் மெட்ரோ ஜேர்னி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சிட்டியே வந்து நம்ம அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டே போகலாம் அதே நேரத்தில் ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் கடைசி ஆப்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் பஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மாதிரி அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டான பஸ்ஸஸ்லாம் பார்க்க முடியாது பட் பஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்டாக இருக்கும் எல்லா பஸ்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பஸ்ஸாக தான் இருக்கும் அண்ட் பஸ் ஸ்டாப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பஸ் ஸ்டாப்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பஸ்ஸில் போகிற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பஸ்லேயே வந்து போயிட்டு வந்துடலாம் இப்போ துபாயில் எந்தெந்த இடம்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துபாய் சஃபாரிங்க இது வந்து டெசர்ட் சஃபாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா இப்போது டெசர்ட் சஃபாரி வந்து மத்தியானத்துக்கு மேலே ஆரம்பிப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து டின்னரும் வந்து அதிலே கவர் ஆயிரும் இதோட சார்ஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் துபாய் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு நாள் பிளான் போடுங்க அந்த மூணு நாளில் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா டெசர்ட் சஃபாரி ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது துபாயோட அடையாளம்னு சொல்லுவாங்க புர்ஜ் கலிஃபா உலகத்திலேயே வந்து ரொம்ப டாலான ஒரு பில்டிங் அந்த பில்டிங்கில் வந்து நீங்கள் வந்து மேலே போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கணும் அந்த டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்தி எழு
Welcome to Dubai. <laughs> Thank you. Hey, what are you doing, man? So you know, Dubai Mall. Actually, the channel is super good. Yeah, man. So you know, Dubai Mall. Actually, the channel is super good. Yeah, man. So you know, Dubai Mall. என்ன வாங்கிருக்கீங்க ஆத்தென்டிக் துபாய் பர்ஃப்யூம் வாங்கியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா நாங்கள் வந்து ஐநூறுரூவா கம்மி பண்ணி வாங்கியிருக்கோம் உங்களுக்காக இது வந்து நாங்கள் எழுநூத்தம்பது ரூபா தர போகிறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு நாளில் சுற்றி பார்க்கவே முடியாது நல்லா நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டோரும் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஆயிரும் அந்த அளவுக்கு பெரிய மால் ஸோ அந்த துபாய் மாலில் பார்த்தீங்கன்னா புர்ஜ் கலிஃபா தெரியும் துபாய் மாலேருந்து பார்த்தீங்கனாலே புர்ஜ் கலிஃபா உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அங்கே வந்து ஆறு மணிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டன் ஷோ வந்து நடக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன குளம் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே வந்து வாட்டர் ஃபவுண்டன் ஷோ நடக்கும் அந்த ஃபவுண்டன் ஷோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாப்புலர் ஃபவுண்டன் ஷோ நடக்கும்போது எல்லாருமே வந்து அங்கே கூட்டமாக நின்று பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து புர்ஜ் கலிஃபா துபாய் மால் அண்ட் ஃபவுண்டன் ஷோ இது மூணுமே வந்து ஒரு நாள் வந்து பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் பார்த்துருவோம் இப்போ அடுத்த நாள் வந்து எப்படி பிளான் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து நீங்கள் வந்து மிராக்கல் கார்டன் வந்து பிளான் பண்ணலாம் மிராக்கல் கார்டனில் நிறைய கலர்ஃபுல்லான பிளான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும் அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு பாலைவனத்தில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலே வந்து உங்ககிட்ட வந்து எடுத்துரும் அந்தளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லன்ச் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மால் ஆஃப் எமிரேட்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் மால் ஆஃப் எமிரேட்ஸும் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு மால் தான் அங்கே இருக்கிற ஸ்டோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்துருக்கே மாட்டோம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸான பிராண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அண்ட் மத்தியானத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குளோபல் வில்லேஜ் உலகத்திலிருக்கிறது ஈரான் ஒரு கண்ட்ரி ஸ்டால் இருக்கும் ஈரானுக்குள்ள போயிட்டிங்கன்னா அவங்க ஊர் தேன் கிடைக்கும் அண்ட் இப்போ ஆப்ரிக்கா போயிட்டிங்கன்னா அவங்க ஊர் சென்ட் கிடைக்கும் அவங்க ஊரில் யூஸ் பண்ணுற உடன் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ குளோபல் வில்லேஜ் வந்து ஈவினிங் நாலு மணி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை சுற்றி பார்க்குறக்கே பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஆயிரும் அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட்றக்கும் வந்து விதவிதமான டிஷ்ஷஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து ஹோட்டல்லாம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக பார்ப்பீங்க ஒரு முழு ஆடையும் வந்து கிரில்ல வந்து போட்டு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரில் சிக்கன் வந்து சுற்றுறது பார்த்துருக்கோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆடையை வந்து கிரில்ல போட்டு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அது மாதிரி நிறைய அட்ராக்டிவான விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க தாய்லாண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டால் இருக்கும் தாய்லாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து உள்ள சின்ன ஒரு குளம் மாதிரி பண்ணி ஆறு மாதிரி பண்ணி அதில் வந்து போட்லாம் போயிட்டுருக்கும் நீங்கள் அந்த போட்ல நடந்து போய் உட்காந்து அங்க போய் நீங்க வந்து ஷாப்பிங் பண்ணலாம் சோ தாய்லாந்துலயே இருக்கிற அந்த ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பாகிஸ்தான் ஒரு ஸ்டால் இருக்கும் அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பாகிஸ்தான் உள்ளன் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த மழைக்கு குளிருக்கு போடுற கோட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிருகங்களோட தலை இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குளோபல் வில்லேஜில் கிடைக்கும் குளோபல் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிடி சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஐநூறுரூவா இந்திய மதிப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் பர்சன் ஆகும் பட் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒர்க் ஸோ நீங்கள் வந்து துபாய் போகிறீங்க அப்படின்னா குளோபல் வில்லேஜ் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அடுத்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூசியம் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் அந்த பில்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அந்த பில்டிங்கே வந்து ஃபியூச்சரில் இருக்கிற ஒரு பில்டிங் மாதிரி தான் இருக்கும் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம எப்படி பில்டிங் பார்க்குறோமோ அது மாதிரி இருக்காது அண்ட் உள்ளே போனீங்கன்னா சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் அண்ட் துபாய் ஃப்ரேம்
துபாய் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உண்மையாலுமே ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி இருக்கும் கீழே லிஃப்ட்லேருந்து மேலே கூட்டிகிட்டு போய் மேலே வந்து நீங்கள் வந்து நடந்து போய் துபாயே பார்க்கலாம் துபாயோட இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓல்டு துபாயாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரேமோட ஆப்போசிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக நியூ துபாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் மேலே போய் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அண்ட் மியூசியம் ஆஃப் த ஃபியூச்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கும் அதாவது நம்ம ஊர் மதிப்படி ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு ஃப்ரேமுடைய என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மதிப்படி ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குங்க ஃப்ரேம் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ரேமில் போய் மேலே நின்று பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து துபாயே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் பழைய துபாய்க்கும் புது துபாய்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் புது துபாய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ரொம்ப நீளமான பில்டிங்ஸாக இருக்கும் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்ஸாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் பழைய துபாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓல்டு துபாய்னு சொல்லுவாங்க அந்த துபாய் நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அரபிக் ஃபீல் வந்து கிடைக்கும் பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரேம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் துபாயில் ஃபுட்டு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபுட்டே கிடையாதுங்க உங்களுக்கு வந்து எல்லா நாட்டோடைய உணவும் அங்கே கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து குத்து முதிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் பர் பர்சன்க்கு வந்து ஆகலாம் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து சீப்பாக வேணும் அதே நேரத்தில் நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நிறையா பாகிஸ்தானி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய இரானியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கும் அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொட்டி வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கிடைக்கும் ஒரு ரொட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்கும் ஸோ ரொட்டிஸ் அங்கே வந்து கொஞ்சம் பாப்புலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஷவர்மா இருக்குது இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து ஷவர்மா வந்து சிக்ஸ்டி ருபீஸ் எயிட்டி ருபீஸ் வருதுன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து அங்கே சாஃப்ரன் சாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீ இருக்கும் அமேசிங்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து டீ லவராக இருக்கீங்க இல்லை காஃபி குடிப்பீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த சாஃப்ரான் டீ வந்து அங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ ஓவரால் நீங்கள் வந்து துபாய் போயிட்டு வரக்கு ஒரு மூணு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேஸ் இல்லைங்க ஒரு ஃபோர் டேஸ் டு ஃபைவ் டேஸ் பிளான் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து ட்ராவல் ஸ்டே விசா ப்ராசஸ் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆயிரும் அண்ட் நீங்கள் வந்து நான் வந்து அவ்வளோ செலவு பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப கம்மியான இடங்களுக்கு தான் போவேன் அதே நேரத்தில் ஷாப்பிங்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சைட் சீயிங்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ஆகும் ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஷாப்பிங்லாம் பண்ணுவீங்க இப்போ துபாய் போயிட்டால் நம்மளால் எதுவும் வாங்கிட்டு வராமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ இடங்கள் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்தியாவில் கிடைக்காத பொருட்கள் வந்து அங்கே கிடைக்கிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நிறைய ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்க அதே நேரத்தில் ரெண்டு மூணு இடங்கள் ஜாஸ்தியாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஒன் லேக் அகருக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து பட்ஜெட்டாக நான் செலவு பண்ணிட்டு போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து செவன்ட்டி தௌசண்ட் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இல்லை நான் வந்து நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு ஒன் லேக் வந்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க துபாயில் இது இல்லாமல் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் நிறையா இருக்குங்க அபுதாபி ஃபெராரி வேர்ல்டு வந்து சூப்பராக இருக்கும் நிறைய அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்ஸ் இருக்குது ஸ்கை டைவிங் இருக்குது நிறைய பீச் இருக்குது அண்ட் டவு டின்னர் குரூஸுங்கிற கப்பலில் இருக்கக்கூடிய டின்னர்ஸ் இருக்குது டாப் திங்ஸ் டு சீன் துபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவாக பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நிறைய ட்ராவல் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற அடுத்த